mke aliyetoka kufanyana mapenzi na dume jipya mgundue kwa ishara hizi msikizaji kutokana na tafiti za wanasayansi ya mapenzi sexologists maonekana kwamba kuna dalili ambazo unaweza kuzigundua kwa mwanamke ambaye ametoka kufanya mapenzi na mwanaume mwingine yani siku hiyo hiyo na kwa Kiingereza tafiti hiyo imeanza kwa kusema hivi in a European study trained sexologist we are able to pick out with 81% accuracy which women had had an orgasm just by checking their vital organs and their walk asa hivi kwa asilimia 81% Hawa sexologists waliweza kugundua kwamba mwanamke huyu ame, alifanya mapenzi na alipizi. Ah, aso kwa umepizi sasa ndio inakuwa ni rahisi na sana kugunduliwa. Haleluya. <laughs> Haleluya. Kwa sababu gani? Tafiti zinaonyesha hivi. Asilimia na saba mpaka na nne ya wanawake waliomo ndani ya ndoa huwa hawapizi. Hawafikishi kileleni na ume zao. Oh, nimechoka, wana kibamia, anatilizo la kuwahi kumaliza, hajui kukuandaa. Sasa unahangaika hivi mimi na kasoro. Unajali kajali bicha nje. Dada kaka mmoja kujua usini kwangu ana kibamia. Alijigundua kwamba ana kibamia. Akasema lazima niwe bikla. Atampata bikla. Ndoa miaka minane mwanamke kesha onja nje. <laughs> Anaona hivi mbona za kuwa nasimulia utamu? Mbona za kuwa nasema kutiara kutamu mbona mimi sieni utamu wote naona kelo alafu ni ambaye nipige deki barabara ya vumbi kuliko kufanya mapenzi <laughs> enda katafuta mchepuka kukutana na, na nani na tango wakati mume wake anakibamia ndio ilikufa ndio miaka nane ilikufa kwa hiyo uwezekano wa mwanamke kujaribiwa kuonja nje ni mkubwa sana au kama anamfanyia fujo hata kama anamfikisha kileleni lakini unafuje fujo mjaliujali atusitusi ujui jinsi ya kumpetipeti atachepuka Tazaa kitebuka na wana uchepusha. <laughs> Wapi goli moja? Tatu nne. Ofisi yangu ni sawa, toka nimeanza 2006. Wanaume wanasema kwa mke wangu naishia goli moja. Nikienda nje goli tatu au nne au tano. Sasa akikutana na mjamaa huko, anapiga goli tatu amepata kitu kipya. <laughs> Wewe unamuona wa zamani. <laughs> Wazi anaona mpya. <laughs> Sasa wataalamu wameliona hilo. Kwa asilimia sami na moja wameweza kugundua. Ni hivi. Kwa mume mwanaume, sawa, huyu mwanamke mwili wake kwa uhusiano wa zaidi ya mwaka mmoja, umeshajua mwili wake una feel vipi unapokuwa umemuingilia ndani. Sasa, katika tafiti ya mada hii, sawa? Mwanamke mmoja ambaye anaitwa Escorts. Kule 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 huko nchi za, za Ulaya, anasema hivi, mimi mwenyewe naweza nikajijua kwamba nimeingiliwa. Sawa? Anasema hivi. Anasema after love making i can feel that i have been penetrated yani mwanamke mwenyewe anasema hivi mimi mwenyewe nikishatiana na mwanaume najua na maombi yangu yanakuwa tofauti na anasema huyu ni mwanamke anasema najua kwamba anaitwa bonie sawa mimi mwenyewe sawa sasa najua kwamba kuna mabadiliko katika tafiti ya mada hii sawa baba mmoja yeye alikuwa baba kwenye vita vile vya Iraki ametoka Marekani sawa ameenda kwenye vita vya Iraki alikuwa anajua mke wake sawa anapomuingilia inakuaje sasa amerudi kutoka vitani sawa amerudi kutoka la vitani amerudi nyumbani anamuingilia m- m- e- e- nani mke wake anakutana na utofauti maneno yake ni meakoti hapa kidogo sawa ndapenda ni asa sawa 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 amekuna neno pop up ni kwa pale neno pop up asema asema nikakutana na utofauti sawa eh hapa tu hivi we make love and as i'm inside her a thought pops up in my head she doesn't feel the same as all other times i've come home not as tight my body detected it and told me so asemaje asemaje nikagundua noa hapa huu sio sio jinsi ambavyo nimekuwa nimemzoea mwanamke na hivyo imeingilia asemaje ile wazo likaniingia kichwani mwangu kichwani mwangu nikajiona kama vile kichani mchanganyikiwa lakini nikasema sisi nikamwambia lakini baadaye nikaja akagundua alikuwa anatembea na mwanaume na mwanamke alikiri kweli siku ile akata naifika mara ya kwanza alikuwa kule amepotoka kutoka kutiwa na mwanaume mwingine. Sawa, so, mwingine naye baada ya mwezi mzima hajafanya mapenzi 
tena na jina lake pia nimemweka hapa katika tafiti ya mada hii sasa <laughs> ameweka na jina lake anaitwa Po ndi Oyemike sijui ni mnya Nigeria so i don't know sasa so, Po ndi Oyemike anasema hivi let me tell you from my personal experience each time i made love to my girlfriend she is tight in there at times it takes effort to get in asabi mimi kila five pairs na niona kuna kuna hali fani ya mbano mbano kwenye uke wake sawa sawa kila anapoingia naona kuna kuna mbano yani mpaka nitumie nguvu kidogo ujanja ujanja kupenyeza sawa she traveled for almost a month when she returned i was expecting it will be as usual asema alikuwa amesafiri kwa mwezi mzima aliporudi nitarajia kwamba ule ugumu wa kuingia utakuwa kama kawaida sasa ni uzoea kwa najibu kwamba nikianza kuingiza nitapata shida lakini siku hiyo akasemaje <laughs> asema it was this time it was a free ride as if we have been having sex for a long time asema sasa hii nimeingia tu yani kama vile jioni unaponitupa kutoka kwenye golfa nitalemka tu pio nimechaje nifika chini asema ni shtuka sasa ni mtu real ni mtafiti ni mwanaume real asema hivi vitu kwa hiyo lazima ufahamu kwamba uke una misuli inapoingiliwa inatanuka. Sawa? <laughs> Sawa. So, inapoingiliwa inatanuka. Kwa hiyo la kwanza ambalo nimependa kulizungumza ni maumbile. Mabadiliko yale sema yako matatu. Sawa? So, nakupa la kwanza sasa. So, ni maumbile. Sawa? So, sasa sawa. Leo ulipoingiliwa inatanuka. Na kama inatanuka tanuka sio kwamba baada ya kitanuka tu inarudi hapo hapo. Ah ah. Litanuka kurudi kwake kunachukua muda. Na no, hata maana wanawake baada ya kujifungua wanatakiwa pumzike wiki sita baada ya kujifungua kwa njia ya kawaida. Yaani maumbile yake yanakuwa hayafai tena kwa ajili ya kufanya mapenzi. Na mtanuko mkubwa. Dawa, no, sasa kwa kawaida. Kwa hiyo inachukua muda. Sasa wanawake wanatofautiana. Kuna wengine anaweza kuchukua masaa 4, wengine matano, wengine sita. Na sio peke yake. Wanawake wengine anapokuwa amepizi ile raha anaweza kukaa nayo masaa 12 hadi 24. Ile raha tu ya kwamba amepizi. Anaweza kukaa ndani yake kwa muda mrefu. Sasa hilo 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 la kwanza sawa la kwanza ndio hiyo maumbile yake yanabadilika Sawa na kwa hiyo misuli ile ule mtanuko unakuwa unarudia katika hali ya kawaida Sasa umetoka umetoka kufanya mapenzi na mwanaume mwenye dudu lenye ukubwa wa tango alafu unakuja ukutana na kibamio afikia hata gundua <laughs> unafikia hata gundua hata gundua tu kwamba a a hapa hapa huyu ni mke wangu kweli huyu Bora mpana leo kumbe imetanuliwa mtanuko hujarudi na wengine wa haya unafikiria kwamba kujipaka si malimao ndio itarudi haraka haraka alipaka siku alikamulia mara malimao mnajidanganya sikiliza na hapo ujanja wanaume haya <laughs> sawa sawa kwa hiyo mwana wanaume fungueni macho sawa usiwe unafanya mapenzi umefunga pumba macho <laughs> sawa ila ila kwanza la pili harufu sawa Ukiona okay, mbili la pili harufu. Harufu ya shahawa za mwanaume mwenzio. Ukiwa makini tutasigundua. Na mbaya zaidi kama 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 unaona kama hii harufu unaweza kia vionyee chukua chupi yake. Sema <laughs> chukua chupi yake. Inuse. Haraka <laughs> ukiona alikuwa amechelewa simu yako ajapokea. Mpige mara mbili ajapokea. Alafu anarudi. Ajiona amechangamka kweli ndani. Tambua kwamba ana shahawa za mwanaume mwenzio ndani. Nusa chupi yake. Nusa Sio ingiza kidole afu nusu akasema wewe ni miamini bwana ah ah ile problem huwa chupi yake nifanye leo nataka nifue chupi yako mpenzi wangu nakupenda uja kaifu ah bwana acha anajuta haleluya yani ukishazo hisi tu sikio sema leo yani yani nilitoa na mafadhali mwe nilikuwa ni mauta usiku na kufuria chupi leo ngoja nikufurie chupi Ukiona na kasi acha ajua ameshatoka kutiwa na dume jipya sawa kwa hiyo kuna harufu hizo sawa kuna kama na mwenye shawaza na harufu mbaya sawa alafu ni hivyo sikiliza sikiliza anasema hivi utafika katika dakika moja mwana chance moja akasemaje akasema sawa Some people with very sensitive nose can smell semen or the mucus a woman produ- produces when she is aroused. So, asema hivi, asema hivi, wanaume wenye pua ambazo ziko makini, sawa? Ajazoea kufuta ugoro. Na, anaweza kagundua hizi shawaza mwanaume mwingine zile alufu sio ya shawaza zangu. 
au pale na mwanamke anapokuwa anapata nyege harufu inako inatokea kuna anasema mwanamke huwa analoana anapokuwa anapata nyege nyingi analoana uchu unaloa sasa ukiloa ya ule ule vile 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 viloanisho vilivyomtoka huyo mwanamke mwenyewe vina harufu yake tofauti na chahawa na kama umemzoea lazima utajua huyu mbona ana harufu ya kutia nani ya ya, ya kuloana <laughs> ana harufu ya kuloana kwa hiyo mshtukie <laughs> au tena na ukiingia unakutana na pango sasa <laughs> badala ya tundu hapo <laughs> mshtukie <laughs> Mtukia haka sana sana. Kwa hana, hiru nyambo la msingi sana. Sawa. Atatu, na lamwisho. Sawa. Atatu na lamwisho. Hmm. Anavyo tembea. Sawa, katika tafiti hii, ambayo nimekusomea mwanzoni, ambayo nisema asimia samana moja, hawa wa sexologist, mabingu wa, wa mapenzi ya, ya kikandani. Sawa, uweza kutabili. Haso, mwendo, anavyo tembea. <laughs> Ukimuona, anapigia hatua, ndefu kuliku walivu kwa mezoya, anavyo kwa natembea. Kwa sasa, nakuwa ndefu kuliku walivu kwa waida. <laughs> tambua ametoka kutiwa. Kwa hiyo muangalie kama una darubi. Anakuja yule. Ndalikuwa saloni toka kwa ile. Saloni mpaka zipi? Angalia hatu haraka anazipiga. Kwa hiyo anza kumsoma hatu zake zikoje. Sawa. Anza kwa kwa jambo la msingi kama kama uniamini. Angalia kwenye Google na kama unafahamu kinieleza. European Sexologist Study. Utapata. Waze kuelewa kwamba haya ni mambo ambayo nipaswa niangalie fumbua macho hii ni kliniki ya afya mapenzi na dr Paul Nelson Mwaipopo au dr Mahaba kama ujisajili kuna kibox kingine cha kuna kimeandikwa subscribe vile vile na channel mpya ya vichekesho kidogo vya mapenzi inaendwa mapenzi ni chekeshe mapenzi ni chekeshe ni ni video mpya na ni channel mpya nimeifungua unaweza ukaangalia vile vile utaiona picha yangu pale god bless you and bye